أهلا بكم في قناة العالمي أهم من جزات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتوقع أن تأتي منها أسئلة في مسابقة 30 ألف معلم بنسبة 99% واحد قناة السويس الجديدة تم افتتاح المشروع في 6 أغسطس 2015 هو مشروع لتطوير وتوسعة قناة السويس يشتمل على تفريعة جديدة بطول 35 كيلو متر بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفرعات البحيرات المرة بطول 37 كيلو متر ليصبح الطول الإجمالي للمشروع كممر ملاحي مزدوج 72 كيلو متر يهدف مشروع القناة الجديدة إلى تلافي المشكلات القديمة لقناة السويس من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة ويسمح باستعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدم بتكلفة بلغت 4 مليار دولار مما سيساهم في زيادة دخل القناة مستقبلا بنسبة 259% تمت عمليات الحفر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي استعانت ب 17 شركة وطنية مدنية تعمل تحت إشرافها. اثنين محطة الضبعة النووية. محطة الضبعة النووية من المخطط أن تكون أول محطة طاقة نووية في مصر. ستقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح والتي تبعد حوالي 289 كيلومتر. شمال غرب القاهرة ستحتوي المحطة على أربع مفاعلات مما يجعل مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها مفاعل من الجيل الثالث في 19 نوفمبر 2015 ميلاديا وقعت مصر وروسيا على اتفاق مبدئي بموجبها ستقوم روسيا بميناء وتمويل أول محطة للطاقة النووية في مصر في نوفمبر 2017 تم توقيع العقود الأولية لبناء أربع وحدات فيفر 1200 بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء أربع مفاعلات نووية تستهدف إنتاج الطاقة الكهربائية من الجيل الثالث المطور بطاقة تصل إلى 4800 ميجا واط كل محطة 1200 واط على أن تبدأ المحطة الأولى في الإنتاج عام 2024 ميلاديا ثلاثة محطة بنبان للطاقة الشمسية يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط ويهدف إلى توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين والمشروعات العملاقة يعتبر مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان بمحافظة أسوان إحدى أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم المشروع على مساحة قدرها 37 كيلو متر مربع يحتوي المشروع على 32 محطة شمسية لتوليد الطاقة بقدرة 1465 ميجا واط إنتاج مشروع بنبان من الطاقة الشمسية يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي بلغ حجم الاستثمارات 
في مشروع بنبان 2 مليار دولار يساهم المشروع في توفير أكثر من 10,000 فرصة عمل للشباب فاز مشروع بنبان للطاقة الشمسية بالمركز الأول على مستوى المشروعات التي ينفذها البنك الدولي في مختلف دول العالم فاز المشروع بجائزة التميز الحكومي العربي في دورته الأولى 2020 كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية تم اختيار 40 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة طبقا للمواصفات العالمية منها 10 شركات عالمية وعربية و30 شركة مصرية بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي 200 شركة تقدمت لتنفيذ هذا المشروع الضخم جرى الانتهاء من محطات المحولات بنبان واحد واثنين وثلاثة واربعة جهد 220 على 22 كافة منهم عدد 16 محطة طاقة شمسية تعمل بشكل تجاري بإجمالي قدرات 780 ميجا وات وعدد ثلاث محطات في مرحلة اختبارات التشغيل جرى افتتاح فصول متخصصة لدراسة الطاقة الشمسية في مدارس التعليم الفني بأسوان لتوفير العمالة المدربة التي يحتاجها المشروع أربعة مسجد الفتاح العليم هو إحدى مساجد العاصمة الإدارية الجديدة في مصر ذات الطراز المعماري الإسلامي الحديث والمميز افتتح عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ومحمود عباس رئيس دولة فلسطين المسجد في 6 يناير 2019 بالتزامن مع افتتاح قطدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وقيمة أول صلاة جمعة به في 11 يناير 2019 وقام بإلقاء خطبتها الشيخ أسامة الأزهري يقع المسجد في مدخل العاصمة الإدارية على الطريق الدائري الأوسطي ويبعد مسافة ساعة ونصف عن القاهرة أقيم المسجد على مساحة 106 فدان منها 2 فدان تقريبا اللي هو 8600 متر مربع هي مساحة مبنى المسجد و7000 متر مربع ساحة خارجية مخصصة للصلاة أسفلها بدروم به مصلى يومي مسجد صغير للرجال والسيدات وقاعات لتحفيظ القرآن وأماكن للوضوء ومكتبة ومكاتب إدارية وباقي المساحة الخارجية مخصصة للمباني والطرق والمناظر الطبيعية يسع المسجد بالكامل 1700 مصلي تقريبا موزعة على 6500 دور أرضي الصحن الرئيسي و1200 دور أول دور المزنين اللي هو مصلى سيدات و7000 مساحة خارجية و2000 المسجد الأصغر للمسجد أربع مآزن بارتفاع 95 متر منها 90 متر ارتفاع المأذنة و5 متر ارتفاع الهلال ويعلوه 11 قبة تتمثل في القبة الرئيسية للمسجد قطر 33 متر وارتفاع داخلي 28 متر وارتفاع عن الأرض 44 متر ووزن 5000 طن وهي أكبر قبة لمسجد في مصر وأفريقيا بالإضافة إلى عدد أربع كباب سنوية قطر 11 و 75 من 100 متر وارتفاع داخلي 10 و 25 من 100 متر وارتفاع عن الأرض 29 متر 
بخلاف ست قباب صغيرة أعلى المداخل الرئيسية وقاعات المناسبات وعشر قباب أخرى أعلى الأسوار الخارجية للمسجد ست مداخل وعدد اثنين مدخل جانبي لمصلى السيدات بالدور الأول المسجد أيضا به مسار للمراسم الجنائزية بطول 408 متر وعرض 28 متر لإجراء مراسم الجنازات الرسمية مزود بصروح عملاقة لبداية المسار ونهايتها بالإضافة لصروح على جانبي المسار يضم المسجد عدد اثنين مبنى تشتمل على سبع قاعات مناسبات تتواجد على جانبي المسجد تتسع ل 2440 فرد خمسة كاتدرائية ميلاد السيد المسيح افتتح عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ومحمود عباس رئيس دولة فلسطين الكاتدرائية في 6 يناير عام 2019 مع افتتاح مسجد الفتاح العليم تقع شرق مشروع أرض المعارض أكزبو جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتعد الكنيسة هي الأكبر في الشرق الأوسط بمساحة تصل ل 15 فدانا بما يقرب من 63 ألف متر مربع تستوعب من المصلين 8200 فرد وتتكون من أكثر من مرحلة المرحلة الأولى عبارة عن الكاتدرائية على مساحة 7500 متر وتتضمن مقرا للصلاة يسع لنحو 12000 مواطن وتبلغ مساحتها أربع أضعاف الكاتدرائية المرقصية بالعباسية بلغ عدد العمالة في تنفيذ الكاتدرائية نحو 8000 عامل ما بين مهندسين وفنيين وعمال استغرق العمل بها نحو 23 شهرا من فبراير 2017 إلى نهاية ديسمبر 2018 تم تزيين الكاتدرائية ب 73 أيقونة تحكي حياة السيد المسيح والقدسين المصريين يحيط بالكاتدرائية صور من الخرسانة المسلحة بارتفاع 6 متر تتخلله أربع بوابات رئيسية تحتوي على مبنى للمقر البابوي وصالة استقبال وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية تحتوي على قاعة كبيرة متحف لتاريخ الكنيسة القبطية والفرش مكون من كنب وأبواب من خشب الآرو والأيقونات مرسومة بالفن القبطي وعليها شرح باللغة القبطية بالإضافة إلى أن الأرضيات تم فرشها بموكيت أحمر والحوائط عبارة عن تجاليد خشبية من أخشاب الآرو ستة مدينة دمياط للأساس افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة دمياط للأساس في 3/9/2012 ميلاديا تمثل مدينة دمياط للأساس إحدى أهم مشروعات القومية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية بهدف دعم هذه الصناعة التي تعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط وأنشأت هذه المدينة بهدف تطوير هذه الصناعة الحيوية ومواكبة المنافسة العالمية يقع مشروع مدينة دمياط للأساس على مساحة 331 فدانا بمنطقة شتا بمحافظة دمياط وأنشأت بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال الإنشاءات للشركة يتولى أسامة صالح رئيس مجلس إدارة الشركة المختصة بإدارة مدينة الأساس هي شركة مساهمة مصرية بنسبة 100% رأس مال الشركة 
خمسة مليارات جنيه مصري ورأس المال المصدر 215 مليون جنيه منهم 209 ملايين جنيه حصة عينية نصيب محافظة دمياط بقيمة الأرض تبلغ حصة محافظة دمياط 40% من أسهم الشركة العينية قيمة أرض المشروع وبنك الاستثمار القومي بنسبة 40% والهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بنسبة 5% نقدي وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي محتويات المشروع تضم المدينة 21 موقعا أساسيا تشمل الورش الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمراكز التكنولوجية تضم المنطقة الصناعية 2400 ورشة صغيرة ومتوسطة تضم المدينة 75 مصنعا متخصصا تتراوح مساحتها ما بين 1000 متر إلى 10000 متر مساحة الورشة الصغيرة تتراوح من 100 إلى 150 متر تبلغ مساحة أول مصنع 2550 متر مربع سيقسم ل 24 و... ورشة لصغار صناع الأساس الورش المتوسطة والصغيرة الحجم على مساحة 72 و 15 من 100 فدان تقع المصانع الكبيرة على مساحة 49 و 49 من 100 فدان مجمع المعارض على مساحة 20 و 94 من 100 فدان مجمع الصناعات التكميلية على مساحة 9 و 76 من 100 فدان مثل مواد لصق ودهانات واسفنج واكسسوارات لازمة للصناعة يقام مجمع الخدمات الحكومية على مساحة 4 و 62 من 100 فدان مجمع للخدمات الإدارية على مساحة 4 و 23 من 100 فدان تخصص مساحة 35 فدانا لصالح مشروع الصرف الصحي الخاص بمدينة دمياط للأساس سبعة مدينة الربيكي للجلود افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء 8 سبعة 2020 ميلاديا مدينة الربيكي الصناعية للغزل والنسيج والصناعات الجلدية وهي أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط جاء الهدف من وراء إنشاء مدينة الروبيكي إنشاء منظومة متكاملة بأحدث التكنولوجيا العالمية في مجال دباغة الجلود مع الالتزام بالحفاظ على الشكل العام للمدينة وتجنب العشوائيات في الإنشاء وتقليل الأثار البيئية السلبية الناتجة عن طبيعة الإنتاج في مجال دباغة الجلود شكلت وزارة الصناعة هيكل إداري منبثق من شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي لمتابعة عمليات التشغيل ومدى الالتزام أقيمت مدينة الروبيكي مقامة على مساحة 490 فدان تضم الروبيكي ثلاث مراحل بدءاً من دباغة الجلود والمنتجات الوسطية وحتى الوصول للمنتجات النهائية بلغ إجمال الاستثمارات التي دختها الحكومة في هذا المشروع 2.3 مليار جنيه بالإضافة إلى اعتماد 200 مليون جنيه ضمن المرحلة العاجلة الأولى لتأهيل محطة الصرف الصناعي بالمدينة تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالي 213 وحدة إنتاجية ل 95 مستثمر على مساحة 176 فدان وجاري حاليا استكمال الإنشاءات الإضافية بالمرحلة الأولى والتي تشمل 28 مصنع لإنتاج الغراء ل 44 مستثمر بتكلفة تصل إلى حوالي 200 مليون جنيه كما سيتم استكمال إنشاء وحدات إنتاجية 
ضد باغة الجلود بالمرحلة الثانية للمشروع بإجمالي سبعة وثمانين وحدة بتكلفة قدرها تلتميت مليون جنيه أرفق بالروبيكي تسعة وستين فدانا بالمرحلة الثانية للمشروع للصناعات المرتبطة بتباغة الجلود أما المرحلة الثالثة تقدر مساحتها بمتين وخمسة أفدنا ومن المفترض أن يتم حيث يتم ترفيقها تخصيصها لإنشاء مصانع لإنتاج المصنوعات الجلدية الخاصة تجري الحكومة حاليا دراسة تخصيص 800 فدان بجوار مدينة الجلود بالروبيكي كي يتم نقل ما يقرب من 17600 ورشة منتجة للمصنعات الجلدية مقامة بمناطق عشوائية على مستوى الجمهورية منها 13400 ورشة بمنطقتي المسكي وباب الشعرية تضم مدينة الروبيكي 195 مصنعا وتحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويا والمشروع يحقق معدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم يضم المجمع الصناعي الجديد بالروبيكي ست مصانع هي مصنع الغزل الرفيع وآخر الغزل السميك وثلاث مصانع لتحضير النسيج والنسيج الدائري والمستطيل وآخر للصباغة والطباعة مجهزة بأحدث الماكينات التي تعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية ثمانية تطوير طريق الكباش هو طريق يزيد عمره على 3500 عام ويبلغ طوله اتنين وسبعة من عشرة ميل وعرضه حوالي ميتين وخمسين قدم ويربط بين معبد القرنق ومعبد الأقصر وقد تم اكتشافه في مدينة طيبة القديمة اللي هي مدينة الأقصر حاليا حيث تصطف تماثيل أبو الهول والتماثيل برأس الكبش على الجانبين بدأ بناء طريق الكباش خلال عصر الدولة الحديثة واكتمل في عهد حاكم الأسرة السلاسون نخطب الأول 380 إلى 362 قبل الميلاد لكن الطريق دفن تحت طبقات من الرمال على مر القرون تم العثور على أول أثر للطريق في عام 1949 ميلاديا عندما اكتشف عالم الأثار المصري زكريا غنيم ثمانية تماثيل بالقرب من معبد الأقصر مع اكتشاف 17 تمثالا آخر من 1958 إلى 1900 واحد وستين وخمسة وخمسين تمثال تم اكتشافها من عام ألف تسعمية واحد وستين إلى ألف تسعمية أربعة وستين كل ذلك في محيط ميتين وخمسين مترا مشروع تطوير طريق الكباش بدأ في ألفين وسبعة وتوقف في ألفين وحداشر ثم استؤنف العمل في عام 2017 حتى عام 2021 يتكون طريق الكباش من رصيف حجري في المنتصف بطول الطريق ويصطف على جنبيه قرابة 1300 تمثال تتخذ أشكال كبش كامل ورأس كبش على جسم أسد ورأس إنسان على جسم أسد يربط طريق الكباش بين أهم المعالم الأسارية في الأقصر ونحطت تماثيله من الحجر الرملي ويمتد الطريق من معبد القرنق إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر يعرف طريق الكباش بأنه طريق مواكب الآلهة ويعود 
لعصر الأسرة الثامنة عشر من الدولة المصرية القديمة في عهد الملكة حتشبسوت للاحتفال بعيد الأبد قبل أن يندثر الطريق تحت الأرض بمرور القرون وتعاقب الأزمنة التماثيل الأصرية البالغ عددها ألف سبعة وخمسين في الطريق وهي مقسمة إلى ثلاث أشكال الشكل الأول جسم أسد برأس كبش أقيم على مساحة ألف قدم تقريبا بين معبد القرنق ومنطقة موت في عهد حاكم المملكة الحديثة توت عن خامون الشكل الثاني هو تمثال كبش كامل بني في منطقة نائية في عهد الأسرة الثامنة عشر ومنحطب الثالث قبل نقله لاحقا إلى مجمع القرنق الشكل الثالث الذي يضم أكبر جزء من التماثيل هو تمثال لأبو الهول جسد أسد ورأس إنسان وتمتد التماثيل على مسافة ميل إلى معبد القرنق في 25 نوفمبر 2021 ميلاديا افتتحت مصر طريق الكباش للجمهور بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة الأقصر وسط ضجة كبيرة بعد أن أنهت أعمال الترميم التي استغرقت أكثر من سبعة عقود وضمت المسيرة مشاركين بالزي الفرعوني وأركسترا سيمفونية وتأثيرات ضوئية وراقصين محترفين وقوارب على النير وعربات تجرها الخيول مع بداية الاحتفال كانت هناك ثلاثة مراكب مقدسة مصممة بالطراز الفرعوني تسير في قلب نهر النيل وسط أضواء مبهرة وصممت تركا المراكب المقدسة في نهر النيل لترمز إلى سالوس طيبة المقدس أمون وموت وخنسو وهي رموز الاحتفال بعيد الأبط لدى المصريين القدماء وكان يتعين على الكهنة القيام بتلك الطقوس مرتين سنويا الأولى في عيد الحصاد والثانية في عيد جلوس الملك وبذلك يعد هذا الطريق الذي يطلق عليه اسم طريق المواكب الملكية أقدم طريق احتفالي ديني في التاريخ تسعة مشروع تنمية حقل زهر افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع في 31 يناير 2018 ميلاديا والذي كان قد بدأ الإنتاج التجريبي منه في 15/12/2017 ميلاديا حقل زهر أكبر حقول الغاز بمنطقة البحر المتوسط يساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المصري مما دفع الدولة لإعلان الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المكان على بعد نحو 200 كيلو متر شمال بورسعيد في مياه البحر المتوسط اكتشف في البحر الأبيض المتوسط عام 2015 ميلاديا من قبل شركة إني الإيطالية بدأ الإنتاج الفعلي من الحقل في ديسمبر 2017 ميلاديا بعد عام من بدء الإنتاج من الحقل أعلنت مصر اكتفائها الذاتي من الغاز الطبيعي يعتبر هذا الحقل من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزا حقل غاز ليفسان الإسرائيلي تقدر قدرته الإنتاجية بحوالي ثلاثة مليارات قدم مكعب يوميا خلال العام المالي 2019-2020 زادت معدلات الإنتاج لتتخطى أقصر من ثلاث مليارات قدم يبلغ احتياط الغاز المقدر في الحقل حوالي 30 تريليون قدم مكعب 
يمثل إنتاج نسبة 40% من إجمالي إنتاج مصر الكلي من الغاز يصل إجمالي الأبار المنتجة بالحقل إلى 15 بيرا يقدر إجمالي الأنفاق الفعلي منذ بدء المشروع تنمية حقل زهر وحتى نهاية يونيو 2020 بعشرة واربعة من عشرة مليار درر وفقا للخطة حقل زهر المصري سيصدر جزء من الغاز منه إلى أوروبا ودور الشرق المتوسط تقدر احتياطاته بحوالي 30 تريليون قدم مكعب غاز جعلته الأضخم في منطقة البحر المتوسط عشرة محور رود الفرج افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15/5/2019 اول كوبري مصري يدخل موسوعة جينيس للارقام القياسية كاعرض كوبري في العالم يعد محور رود الفرج جزءا من محور الزعفرانة مطروح ومحور الضبعة وامتدادا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط أهمية محور رود الفرج بالقاهرة تكمن في القضاء على كابوس التكدسات المرورية من وسط البلد واستطاع هذا المحور الربط بين طريق العين السخنة والزعفرانة بالبحر الأحمر والسويس بمنطقة الساحل الشمالي والضبعة دون المرور على منطقة وسط القاهرة كما كان يحدث السابق قبل المحور العزيمة المصرية نفذت هذا المشروع العظيم في 1277 يوما ثم بتعاون وتنسيق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقولون العرب المشروع بتكلفة 6 مليارات جنيه يشمل محور عرضي يربط شمال وشرق القاهرة بطريق الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 39 يبلغ طول المحور 600 كيلو متر وعرضه يصل إلى 64 متر ونصف و88 متر عرض في منطقة الربط بشبرا يتكون المحور من اتجاهين وست حارات مرورية بكل اتجاه يشمل 31 مطلع ومنزل ست منازل ومطالع بالمظلات يضم مطالع ومنازل بالدائري ثلاث منازل في بداية المحور بالخلفاوي يشمل منزلين على قرنيش النيل للقادم من الطريق الزراعي والقادم من وسط القاهرة وثلاث منازل بشبرا منها اثنين لشارع دلوتان حتى كبري أبو وفيا كما يشمل منزل للكورنيش المتجه إلى وسط القاهرة فضلا عن منزل للكبر الرئيسي الذي يؤدي إلى ترعة الإسماعيلية حتى محطة الكهرباء 11 مدينة العالمين الجديدة هي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي وتعد إحدى مدن الجيل الرابع وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة في دخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكانية وسياحية يعد مشروع مدينة العالمين الجديدة فرصة للتغلب على التقدس السكاني في مصر عن طريق الاستفادة من الساحل الشمالي كوجهة سكانية فضلا عن, عن جذبها للسياحة طول السنة تبلغ مساحة المدينة نحو 48 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كيلو متر جنوب الشريط الساحلي ومخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة تقع مدينة 
العالمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بطول 48 كيلو متر من الطريق الدولي الإسكندرية مطروح يتميز موقع مدينة العالمين الجديدة بإطلالته المتميزة على البحر الأحمر بمسافة تمتد إلى 14 كيلو متر تنقسم المدينة إلى شريحة سياحية وتاريخية والسكانية تقع الشريحة السياحية الاستثمارية الأولى على ساحر البحر المتوسط والشريحة الاستثمارية الثانية جنوب طريق اسكندرية مطروح الدولي أما الشريحة الثالثة في المنطقة التاريخية والأثرية بمقابر العالمين تنفرد مدينة العالمين بأنها تحتوي على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في الشرق الأوسط كالآتي أول محطة إنتاج مياه شرب بتكنولوجيا التكثيف بإنتاجية تصل إلى 100 لتر مياه يومية نطحات سحاب سياحية وسكانية متمثلة في مشروع أبراج العالمين الجديدة تمهيد الطريق الساحلي بداية من سيدي عبد الرحمن إلى وادي النطرون الممشى السياحي بطول 18 كيلو متر محطة رسكلية للصرف والتحلية مشروع حواجز الأمواج بعدد 18 حاجز مشروع زراعة محاصيل مثل النخل والزيتون والرمان تضم المدينة قطاع سكني في مدينة العالمين الجديدة يحتوي على نحو عشرة آلاف وحدة سكانية أما القطاع السياحي مكون من حي الفنادق مركز المدينة الحي السكن المميز مركز المؤتمرات حي فنادق العالمين مرسى الفنارة المنطقة الترفيهية منتجع خاص مركز ثقافي إسكان سياحي حي مساكن البحيرة أرض المعارض منطقة أثرية مكونة من متحف مفتوح منتزه دولي منطقة ترفيهية فنادق خدمات ميناء قطاع حضري مكون من جمعة مركز خدمات إقليمية مركز سياحي عالمي على نسبة بناء عشرين في المية ومنصات منفصلة تطل على البحر تضم المدينة أبراجا على كل منصة تصل, تصل ارتفاعها إلى خمسة وثلاثين مترا وتتكون الأبراج من ثلاثة أدوار تجارية وإدارية وجراج سفلي بجانب الوحدات السكانية ستضاهي الأبراج الفندقية بالمدينة أبراج دبي وستقام بها احتفالات في المناسبات تحتوي المدينة على كورنيش عالمي بطول الشاطئ تبلغ مساحة الفنادق بالمدينة 296 فدانا تحتوي المدينة على مركز طبي عالمي بمساحة 44 فدان يوجد بالمدينة مركز مؤتمرات عالمي مجهز لاستقبال مؤتمرات أوروبا تبلغ قيمة الاستثمارات بالمدينة عشرات المليارات ويبلغ طول الشاطئ بالمدينة 14 كيلو متر 12 مسجد المشير طنطاوي في التاسع من مارس عام 2015 ميلاديا افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس وذلك في إطار احتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم ليكون تاريخ افتتاحه موافقا لذكرى يوم الشهيد الذي يحتفل به في التاسع من مارس بكل عام تولت القوات المسلحة المصرية إنشاؤه وأطلقت عليه اسم المشير طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام الأسبق للقوات المسلحة 
تقديرا لدوره الوطني يعد تصميم المسجد تحفة فنية ومعمارية حيث أقيم على مساحة 8000 متر مربع بالتجمع الخامس يتسع المسجد لثلاثة ألاف مصلي وبه قاعتان رئيسيتان للمناسبات تتسع ل 1250 فرد بالإضافة إلى خمس قاعات مناسبات فرعية بإجمالي 1300 فرد ويحيطوا من المسطحات الخضراء يبلغ ارتفاع مأذنتي المسجد 68 متر ويبلغ قطر قبته الرئاسية 18 متر وارتفاع 9 أمتار بينما يضم أيضا ثلاث كباب فرعية للمسجد ثلاث مداخل ومأذنتان بارتفاع 68 مترا تم تنفيذها بطريقة الشدة المنزلقة قامت بتنفيذ تصميمه وإنشاؤه شركة المقاولون العرب اقترن اسم المسجد منذ افتتاحه بعزاء وجنازات شخصيات شهيرة في مصر أبرزهم أحمد زويد الذي شيع جسمانه في جنازة عسكرية بحضور الرئيس السيسي في السابع من أغسطس عام 2016 وكذلك وردة الرئيس عبد الفتاح السيسي 17 أغسطس عام 2015 13 العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة جمهورية مصر العربية المستقبلية الجديدة وهي مدينة مصرية جديدة من مدن الجيل الرابع تقع في محافظة القاهرة وتدار من خلال شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية انشأت بقرار رئيس الجمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي رقم 57 لسنة 2016 ميلاديا وأعلن عن إنشاؤها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقام في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس عام 2015 وتم التعاقد مع الإمارات العربية المتحدة على إنشاؤها خلال فعاليات المؤتمر تبلغ المساحة الأجمالية للمدينة حوالي 170 ألف فدان 688 كيلو متر مربع وهي أكبر من مساحة سنغافورة وأكبر أربع أضعاف من مدينة واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية تبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 60 كيلو متر في اتجاه الشرق وعن مدينة السويس حوالي 65 كيلو متر في اتجاه الغرب من المخطط أن تستوعب ما يقرب من 6.5 مليون نسمة عند الانتهاء من مراحلها الإنشائية بالكامل إنشاءت العاصمة الإدارية للتخفيف من حدة الإزدحام بمدينة القاهرة إنشاءت العاصمة الإدارية ولتكون العاصمة الجديدة مقرا لحكم مصر بنهاية يونيو عام 2022 حيث سيتم نقل مقررات رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والوزراء والهيئات والجهات الحكومية وكذلك سفارات وقنصليات الدول الأجنبية وستكون المركز المالي لمصر حيث يوجد بها حي المال والأعمال الذي سيضم المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية تقسم المدينة إداريا إلى عشرين حي ومنطقة مختلفة الاستخدامات وستضم أيضا على سبيل المثال مقر قيادة الدولة الاستراتيجي 
ومدينة الفنون والثقافة ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومدينة المعرفة والنهر الأخضر الذي سيمتد لأكثر من 35 كيلو متر مما يجعلها أكبر ستة أضعاف من سنترال بارك في مدينة نيويورك 14 موكب المميوات الملكية حدث عالمي أقيم يوم السبت 3 إبريل عام 2021 يتضمن مغادرة 22 مومياء ملكية من المتحف المصري الواقع بمدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة إلى موقعها الجديد بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط شرق القاهرة ترجع المميوات إلى عصور الأسرة من السابعة عشر إلى العشرين خط السير بدأ الموكب بالتحرك من المتحف المصري بمدان التحرير ثم مر من أمام مسلة الملك رمسيس الثاني بمدان التحرير ثم توجه إلى ميدان سيمون بلوفار في جاردن سيتي ثم إلى كورنيش النيل حتى وصل إلى القصر العيني ومنه إلى سور مجرى العيون ثم إلى مقياس النيل بالروضة ثم إلى الفسطاط وصولا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية حيث ستعرض المميوات بلغ عدد المميوات المشاركة في الموكب 22 مومياء ملكية فرعونية منهم 18 مومياء ملوك وأربعة ممياوات ملاكات وتحركت العربات الناقلة لها بترتيب حكم الملوك كالآتي الملك سقنا رع الملكة أحمس نيفرتاري الملك من حطب الأول الملكة ميرت آمون الملك تحطمس الأول الملك تحطمس الثاني الملك حاتشبسوت الملك تحطمس الثالث الملك من حطب الثاني الملك تحطمس الرابع الملك من حطب الثالث الملكة تي الملك سيتي الأول الملك رمسيس الثاني الملك من بتاح الملك سيتي الثاني الملك سبتاح الملك رمسيس الثالث الملك رمسيس الرابع الملك رمسيس الخامس الملك رمسيس السادس الملك رمسيس التاسع يهدف الحدث إلى الترويج للسياحة والثقافة والأمن وتضميد جراح الثورة المصرية عام 2011 الميلادية حضر الاحتفالية الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولكشيفلي ورئيسة منظمة يونسكو أداري زوري ووزير السياحة اليوناني هاريس ووزير السياحة السعودي أحمد الخطيب وعشرون سفيرا هم سفراء اليابان وروسيا الاتحادية وروسيا البيضاء والسعودية وقبرص واليونان وإيطاليا وتشيك والمجر وبلجيكا ورومانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بثت أكثر من 400 قناة تلفزيونية من مختلف أنحاء العالم موكب المومياوات الملكية على الهواء مباشرة وتولى إدارة تصوير فعاليات الحدث مدير التصوير أحمد المرسي فيما تولى مهندس الدقور محمد عطية مسؤولية وضع دقورات الاحتفالية شارك في الحدث فنانون أمثال يسرى ومنى زكي وهند صبري وأمينة خليل وحسين فهمي 
وأحمد حلمي وآسر ياسين وخالد النبوي ومحمد منير وأحمد عز وأحمد السجة وكريم عبد العزيز ونسمة محجوب وأميرة سليم ونقلت المميوات الملكية 22 سيارة تابعة لقيادات قوات المظلات بوزارة الدفاع لكل ممياء سيارة و60 دراجة نارية للتشريفة من وزارتي الدفاع والداخلية و150 حصانا للتشريفة و22 عربة من العجلات الحربية على الطراز الفرعوني صنعتها وزارة الدولة للإنتاج الحربي يجرها 44 حصانا لكل عجلة حصانان و 330 طالبا من كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان و فرق موسيقية مجموعها 150 فردا مع 150 كارع طبول من إدارة الموسيقيات العسكرية بوزارة الدفاع 15 محطة مترو عدلي منصور افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 سبعة 2020 ميلاديا تصنف محطة عدلي منصور باعتبارها أكبر محطة في الشرق الأوسط وأفريقيا لخدمة نكر الركاب عبر مترو الأنفاق والسكة الحديدية والقطار الكهربائي تمثل نهاية الخط الثالث للمترو وبداية انطلاق القطار الكهربائي الواصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان تضم خمس محطات مترو أنفاق وقطار كهربائي وسكة حديد وأتوبيس ترددي وسوبر جيت تشهد بداية انطلاق خط سكة حديد القاهرة السويس تضم أولى محطة الأتوبيس الترددي الواصل إلى مطار القاهرة يجاور محطة عدلي منصور ورشة الخط الثالث للمترو والتي تبلغ مساحتها 65 فدانا وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو تم افتتاح وتشغيل محطة المترو وجال استكمال إنشائها وتنفيذ باقي محطتها محطة عدلي منصور ليست مجرد محطة عادية إنما مجمع محطات مقامة على مساحة 15 فدان 16 مشروع القطار الكهربائي LRT هو إحدى مشاريع وزارة النقل الذي يجرى إنشاؤه في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة ومشروع قطار LRT السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان يبلغ طوله 90 كيلو متر بعدد 16 محطة حيث يحقق الربط وخدمة تبادر الركاب مع الخط الثالث لمتر الأنفاق عدلي منصور جامعة القاهرة في محطة عدلي منصور كما سيربط مع مونريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2 وسيربط مع القطار الكهرباء السريع العالمين العين السخنة الجاري تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية 17 مشروع تبطين الترع يستهدف مشروع تبطين الترع نحو 20 ألف كيلو متر على مرحلتين بتكلفة 68 مليار جنيه ويحقق وفرا في مياه الري بحوالي 5 مليارات متر مكعب سنويا حيث يعد المشروع إحدى أهم المشروعات القومية التي تنفذ في الوقت الحالي ويمثل إحدى أرقام خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكل عام 
والقطاع الزراعي بشكل خاص حيث تستهدف الدولة في الوقت الحالي تحسين حالة الري في مساحة مليون فدان في مجال الزراعة تبلغ أطوال الترع في مصر نحو 33 ألف كيلو متر مربع تمتد من الإسكندرية حتى أسوان تم إنشاؤها في عهد محمد علي أي منذ 200 عام تقريبا بالتالي كلها ترع تينية لا يوجد بها تبطين وتتعرض المياه فيها للفقد ويقدر الفاقد منها نحو 19 مليون متر مقعب هذا الفقد سبب رئيسي لمعاناة الأراضي الزراعية في مصر من نقص المياه ولكن أغلب الترع في شبه جزيرة سيناء مبطنة بالكامل لأنها من الأراضي الجديدة وقد تم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3251 كيلو متر وجال العمل على تأهيل ترع بأطوال 4521 كيلو متر وتوفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 1945 كيلو متر ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع نحو 9717 كيلو مترا إلى جانب طرح أعمال تأهيل المساقي بأطوال تصل إلى 466 كيلو مترا تم الانتهاء من تأهيل 30 كيلو مترا منها حتى الآن 18 مشروع مدينة الدواء المصرية جبتو فارما بمنطقة الخانكة افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 1 4 2022 المدينة من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط وتقام على مساحة 180 ألف متر بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا تضم المدينة مصنعين منها مصانع الأدوية غير العقيمة ويضم 15 خط إنتاج ويوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية يهدف المشروع إلى توفير دواء آمن وفعال للمواطن المصري المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية في المنطقة وتستخدم أحدث التقنيات والمكينات والوسائل التكنولوجية ومجهزة بكاميرات للتعرف على الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلى مستويات الجودة وضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية وكذلك السعي للتصدير بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة تعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط تعتمد المدينة على أعمال التنظيف الذاتي الإلكتروني مما يساعد على استمرار الإنتاج في المصانع الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية حيث تضم المدينة مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية تمهيدا للتصدير إلى الدول الأفريقية تقوم المدينة بتصنيع أدوية متعلقة بفيروس كورونا والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب المرحلة الثانية من المدينة تهتم بالدخول في مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصري تعد مدينة الدواء المصرية بالخنكة إحدى المشروعات القومية التي سعت الدولة المصرية لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعة الحديثة في هذا المجال الحاوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن تقع مدينة الدواء المصرية في منطقة الخنكة بمحافظة القلوبية على مساحة 182 ألف متر تقام المدينة على مرحلتين الأولى بمساحة 120 ألف متر وهي عبارة عن جزئين 
الأول يضم مصانع إنتاج الأدوية على 33 ألف متر وتتكون من عشر خطوط إنتاج الجزء الثاني من المرحلة الأولى لمادية الدواء يضم خمس خطوط إنتاج فضلا عن مخازن آمنة تشغل مساحة 7000 متر بارتفاع 15 مترا وتضم خمس مباني إدارية خاصة بالمصنع المرحلة الثانية من المشروع تقع على مساحة 60 ألف متر وهي مخصصة لمصانع إنتاج الأدوية المعقدة مثل الأورام والهرمونات 19 مشروع المليون ونصف فدان يعد مشروع المليون ونصف فدان إحياء للريف المصري عبر مجموعة من الدراسات العلمية للمجتمعات العمرانية والأنشطة الزراعية والصناعية ويسهم في تحقيق الاختفاء الذاتي من المحاصيل وتوفير فرص عمل ووحدات سكانية للعاملين بهذا المشروع ويضم 500 ألف فدان في تسع مناطق من بينها الفرفلة القديمة الفرفلة الجديدة ومنطقتي الداخلية والمغرة 20 مشروع الرمال السوداء يوفر مشروع استخراج المعادن من الرمال السوداء لتنمية الساحل الشمالي ألاف من فرص العمل حيث تشهد المحافظة إقامة مشاريع قومية جديدة منها مصنعي استخلاص العناصر المشعة من الرمال السوداء بالبرولوس وتعد مصر واحدة من أهم الدول التي تتوافر بها الرمال السوداء والمشروع يقام بشمال محافظة قفر الشيخ لإنشاء أول مصنعين استخلاص المعادن من الرمال السوداء الأول على مساحة 80 فدانا باستثمارات مليار جنيه والثاني على مساحة 35 فدانا بتكلفة 24 مليون درار لاستخلاص 41 عنصرا معدنيا يغذي عددا من الصناعات المهمة والمشروع يحقق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة ويوفر فرص عمل للشباب ولا يوجد أي خوف على الاتزان البيئي بالمنطقة وكمية الرمال السوداء بالبرورس تبلغ 300 مليون طن وقدرت الدراسات أنه سيتم استخراج المعادن منها لمدة تتراوح بين 16 ل 20 سنة وتم اختيار محافظة قفر الشيخ لإقامة المصنعين يتركز الرمال السوداء بنسبة عالية في الساحل الشمالي لها والممتد بطول 118 كيلو مترا وتم تقدير كميات الرمال السوداء بالمحافظة بحوالي 300 مليون طن 21 مشروع الفيروز للاستزراع السمكي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 23/1/2021 يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط يساهم بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء يوفر المشروع 10,000 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من المهن والتخصصات في هذا المجال يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاستيراد يزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني تبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع 1900 فدان تقريبا واستغرقت 20 شهرا انتهت في 23 ديسمبر 2016 يتم تنفيذ المرحلة الثانية بمساحة 2900 فدانا في مدة تصل إلى 12 شهر وتستهدف المرحلة إنشاء 1600 حوض استزراع سمكي وخدمتها من ترع ومصارف ومصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن سنويا على مرحلتين تتم المرحلة السلسة في أحواض ترسيب شرق البحيرات 17 جزء من 18 بمساحة 2700 فدان ويتم تنفيذها في 10 أشهر يضم المشروع 4000 حوض استزراع سمك بحري ومفرخ لإنتاج 160 مليون زريعة سماكية و500 مليون 
يركض جمبري سنوي يشمل المشروع حضانة لتجهيز 160 مليون أصبعية من, الأس من الأسماك و300 مليون يركض جمبري سنوي يضم مصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن علف سنويا يضم مصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك يضم المشروع منطقة إدارية وسكانية وإعاشة للعاملين بالمشروع ووحدة بيطرية ومعامل تحليل وأبحاث ومركز تدريب للعاملين بالمشروع ومخازن للأعلاف والمعدات والمهام بمنظومة مراقبة إلكترونية يعتبر المجرى الملاحي لقناة السويس هو المصدر الرئيسي لتغذية الأحواض الرئيسية جرى وضع أساليب علمية للحفاظ على نقاء ونظافة المياه الناتجة عن عملية الاستزراع واستخدام الأعلاف بنفس درجة النقاء للمياه المغذية للمشروع من خلال تصميم الأحواض 22 مشروع تنمية حقر نورس ويهدف المشروع إلى إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1.1 من مليار قدم مكعب غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون درر حيث تم وضع 15 بئر على الانتاج خلال الفترة من اغسطس 2015 وحتى يوليو 2018 23 مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي الف مبادرة حياة كريمة اطرقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير من العام الجاري تستهدف مساعدة الفئات الأقصر احتياجا على مستوى الجمهورية بدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70% رصد مبلغ 2.8 من مليار جنيه للتنفيذ والتنسيق مع 16 جمعية أهلية للتنفيذ ب ببادرة 100 مليون صحة أطرقها الرئيس في شهر أكتوبر 2018 ومن المقرر لها أن تستغرق عامين تستهدف إلى إجراء فحوصات ومسح طبي شامل ومجاني لفيروس سي للمواطنين اكتشاف الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والسمنة قسمت مراحل تنفيذها على مستوى الجمهورية على ثلاثة مراحل جيم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية تم إطلاقها في يوليو عام 2018 ميلاديا لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية نجحت في تحقيق معدل مرتفع في إجراء الجراحات العاجلة بالمجان خلال فترة ستة أشهر أجرت 78 ألف عملية جراحية في تسع تخصصات ضمن المرحلة الأولى لقوائم الانتظار بتكلفة 900 مليون جنيه جيم مبادرة المشروعات متناهية الصغر دشنت في مارس 2017 بتمويل من صندوق تحيا مصر وبنك ناصر الاجتماعي تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا خصص صندوق تحيا مصر نحو 250 مليون جنيه لها دال مبادرة المستشفى النموذجي دشنت في يوليو 2018 ميلاديا للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين تتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة ضمن خطة تحقيق الإصلاح الصحي هي مبادرة نور حياة تهدف إلى مكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف ضعف وفقدان الإبصار حجم المخصصات المالية لتنفيذها بلغت مليار جنيه من سن من صندوق تحيا مصر تستهدف الكشف على سبع ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية بجانب الفئات الأولى بالرعاية المبادرة تتضمن توفير مليون نظارة طبية وإجراء نحو 250 ألف عملية 
جراحية في العيون واو مبادرة الكشف عن ثلاث أمراض لطلاب المدارس دشنت في ديسمبر عام 2018 للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس تستهدف المبادرة فحص 12.5 مليون طالب ابتدائي وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد